Ya tenemos a iOS 16 con nosotros y os presenté hace muy poquito 200 novedades, pero hay algunas cosas que yo creo que todo el mundo deberíamos cambiar o al menos mirar si realmente lo necesitamos. Vamos allá con estos ajustes rápidamente, os voy a enseñar 16 de ellos y empezamos por el primero. El primero es, como estáis viendo aquí, el porcentaje de batería que va a estar disponible ya en todos los dispositivos con iOS 16.1 y en iOS 16.0 está disponible en muchos de ellos. Ya os digo que se activa directamente aquí en los ajustes en batería, en porcentaje de batería. Creo que a muchos le puede ser de utilidad esta opción. Y vamos a la segunda porque si hablando de batería ponemos el icono directamente en la pantalla de bloqueo, que esto sí está disponible para todo el mundo, automáticamente nuestro iPhone va a mostrarnos el dispositivo que estemos usando, ya sea nuestro iPhone, nuestros AirPods, etc. Pero ojo porque puedes personalizarlo tú simplemente pulsando sobre el icono cuando lo estés personalizando y estableciendo la batería que quieres que te muestre del dispositivo. Esto lo podrás elegir tú para que lo sepas. Y con esta actualización mucha gente ha querido cambiar cómo se muestran las notificaciones y esto es algo muy sencillo, simplemente nos vamos a tener que ir a los ajustes y aquí en notificaciones nos aparecen tres opciones bastante grandes, la opción de grupo, de lista y de recuento. Por defecto creo que nos viene la de recuento pero podéis cambiarla a la opción que vosotros queráis, la que venía con iOS 15 es la de lista, así que a partir de ahora si lo ponéis os van a aparecer las notificaciones de manera diferente, no las anteriores. Así que ojo porque esto es muy importante sobre todo para aquellas personas que les gustaba el anterior sistema. Y también hay personas que estaban acostumbradas al icono de los puntitos que aparecía aquí de páginas, pues esto también lo podéis cambiar. Ahora nos aparece el spotlight con la palabra buscar que podemos en los ajustes directamente aquí en pantalla de inicio desactivar y por tanto tener la opción que teníamos antes en iOS 15. Apple siempre nos da al menos alternativas para que que podamos volver a la opción anterior. Así que muy recomendable esto también para aquellos que no les gustaba. Y también os quiero aconsejar que en notas establezcáis una contraseña la que vosotros queráis o puede ser por fin la del mismo dispositivo para establecer directamente esta contraseña. Muchas personas se le olvidaba al bloquear una nota, ahora podéis hacerlo de esta manera o simplemente poniendo el Face ID que sería otra muy buena opción. Ya sabéis, desde los ajustes vais a poder establecer estas opciones. Y también algo muy importante es aquí en los ajustes en accesibilidad, en la opción de tocar, vais a poder activar la opción de impedir llamadas al bloquear. Como sabéis muchas personas a veces sin querer una vez les llegaba una llamada pulsaban sobre el botón de bloquear y esta llamada se cancelaba. Por tanto esta opción nos va a permitir que esto no nos pase nunca más. Directamente con iOS 16 por fin tenemos esta opción. Y también tenemos la opción aquí en ajustes en general en teclado de autopuntuación. Esto no estaba antes y es verdad que a veces falla un poquito pero en la mayoría de los casos funciona bastante bien, incluso para poner interrogaciones y demás. Ya os digo, muy recomendable esta opción si vais a hablar durante el dictado y después también os recomiendo, hablando de teclado, una nueva opción que acaba de incorporarse en iOS 16 si nos vamos a sonidos y vibraciones en respuesta del teclado. Aquí en vibración vais a poder activar la opción de vibración o también el sonido. Yo recomiendo la de vibración porque es una respuesta áptica que está bastante bien, nos indica que estamos tocando las teclas necesarias. Incluso aquí abajo podremos activar la vibración en modo silencio o en modo sonido, ¿vale? Esto ya es en cada uno. Y también algo que debéis activar o cambiar al menos es directamente en la aplicación de tiempo, aquí en notificaciones, porque ahora da igual en qué país estemos, nos va a poder mostrar las alertas del mal tiempo o también la lluvia en la las próximas horas, las precipitaciones, así que de verdad que creo que puede ser algo útil antes de salir de casa que nos llegue esa notificación de que va a llover para así estar preparados o directamente de muy mal tiempo. Y también algo que a veces me fastidiaba es que apareciesen en widgets algunas fotos desde hace bastantes años y Apple nos ha dado aquí en los ajustes en fotos la opción de desactivarlo. Directamente se llama mostrar contenido destacado y podremos quitarlo para que ya no aparezcan estas fotos destacadas en la sección de para ti, en la sección de buscar fotos o directamente en los widgets si estaba la opción de manera automática. 
Y también ahora Siri nos permite enviar mensajes automáticamente, es decir, que no tengamos que decirle de nuevo que envíe finalmente ese mensaje, sino que al cabo de unos segundos va a empezar a moverse ahí una barrita que al finalizar se enviará automáticamente ese mensaje. Podemos activarlo con auriculares o directamente con CarPlay también está disponible esta opción, mucho más cómoda para personas que ya tienen claro el mensaje. Y ojo porque esta nueva opción es nueva en iOS 16 y veo a muy poquita gente utilizando utilizándola, que es los filtros del modo de concentración. Ojo porque son bastante útiles si, por ejemplo, imaginaos que tenemos la opción de modo de concentración de trabajo, pues vamos a poder establecer que cuando activemos este modo de concentración, por ejemplo, se ponga el modo oscuro del dispositivo o incluso que quite el modo de bajo consumo o que solo abra el grupo de pestañas que tengamos en Safari de trabajo, donde tengamos ahí nuestra área de trabajo o que los mails solo nos muestre la de una cuenta de correo en concreto. Puede tener mucha utilidad, así que os lo dejo por aquí. También si tenemos unos AirPods vamos a poder establecer con iOS 16 la opción de audio espacial personalizado. Esto si escuchamos algunas canciones o películas o contenido que sea de muy alta calidad, de verdad que puede merecer la pena, nos va a escanear las orejas y también nuestra cara en general para personalizar este sonido. Puede estar bastante bien, a mí me funciona correctamente y esto se agradece. También en la opción de mail, en los ajustes, nos va a dar la opción de poner el tiempo de retardo que vamos a poder establecer para deshacer el envío. Vamos a poder desactivarlo directamente, poner 10, 20 o 30 segundos. Esto, yo os digo, va a cada uno. Yo creo que 10, como viene por defecto, es bastante coherente, pero hay personas que necesitan más tiempo, pues esto lo podemos cambiar. Y para ir acabando aquí en los ajustes en accesibilidad en Siri, vamos a poder establecer el anuncio de notificaciones mediante el altavoz del dispositivo. Ojo porque esto puede ser útil cuando estemos realizando alguna tarea y queremos sí o sí escuchar esas notificaciones y esto lo podemos establecer incluso por aplicación. Además, estableciendo si queremos que nos lleguen todas las notificaciones o solamente, por ejemplo, en Instagram los mensajes directos o en algunas llamadas en concreto. La verdad que está bastante bien y es personalizable. Y por último, también os recomiendo esta opción para controlar dispositivos cercanos. Me parece muy interesante y a lo mejor a algunas personas le hace falta, ¿vale? Va a detectar dispositivos que estén cerca nuestra para así poder controlarlos con el dispositivo principal. Esto es una opción de accesibilidad para aquellas personas que puedan necesitarlo, así que de verdad, por saber de ello, no os quita de nada y puede ser algo interesante. Así que chicos, hasta aquí más de 16 opciones, 16 ajustes de iOS 16 que yo recomendaría mirar al menos para así poder establecerlos de una manera o de la otra. Si ya lo sabíais todos, déjame un comentario con alguno de ellos que te han servido en estos primeros días con iOS 16. Ya sabéis que he probado iOS 16 en todos los dispositivos y os he dado mi recomendación que os voy a dejar por aquí arriba. Así que espero os haya gustado este vídeo, de verdad apoyarlo que me ayuda muchísimo, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos, como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!